এমএসআই ম্যাথ টেকনিক্যাল চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং শুরু করছি অষ্টম শ্রেণীর যে সৃজনশীল পরিসংখ্যা অধ্যায় এগারো প্রশ্ন নম্বর দুই এর পূর্বে অলরেডি আমরা এই সৃজনশীল প্রশ্নের সংখ্যার ক্ষেত্রে একটি সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান করেছি এই পরিসংখ্যান অধ্যায় থেকে তো এখন আমরা দুই নম্বর করছি প্রথমে এক নম্বর দিয়ে আমরা ওটা করেছি তাশা করছি প্রথমেরটাও তোমরা দেখে নেবে ওইটা এমএসআই ম্যাথ টেকনিক্যাল চ্যানেলে যাওয়ার পরে প্লে লিস্টে যাবে এবং সেখানে যে দেখবে পরিসংখ্যান সৃজনশীল নামে যে প্লে লিস্ট তৈরি করা আছে ওখানে গেলেই তোমরা সব হয়ে এই পরিসংখ্যানের অসায় অঙ্কগুলো তোমরা সমাধান পেয়ে যাবে তো যাই হোক আমরা এখন দুই নম্বর প্রশ্নটি সমাধান করব এটি জেএস এবং জেডিসি পরীক্ষার্থীদের জন্য নিরানব্বই পার্সেন্ট কমন উপযোগী কারণ একটা অধ্যায় থেকে আমাদের দুইটি সেট কমন হয় আমরা নিশ্চিত কমন হবে যদি তোমরা এই ধরনের প্রশ্নগুলো খুব মনোযোগ সহকারে দেখো তো যাই হোক কথা বলাবো না আমরা এখন শুরু করব দুই নম্বর প্রশ্নটি নিয়েছি অষ্টম শ্রেণীর পঞ্চাশ জন শিক্ষার্থীর বিজ্ঞান বিষয়ের প্রাপ্ত নম্বরের গণসংখ্যা নিবেশন সারণি নিম্নরূপ তো তোমরা এখানে একটা সারণি দেখতে পাচ্ছ যেটা হচ্ছে এই পঞ্চাশ জন শিক্ষার্থীর বিজ্ঞান বিষয়ের প্রাপ্ত নম্বরের সারণে তো এখানে প্রাপ্ত নম্বর একত্রিশ থেকে চল্লিশ একচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ এখানে থেকে ষাট একষট্টি থেকে সত্তর একাত্তর থেকে আশি একানব্বই থেকে নব্বই সরি একাশি থেকে নব্বই তো এখানে এই একত্রিশ থেকে চল্লিশ এর গণসংখ্যা হচ্ছে ছয় এরপর এটার থেকে গণসংখ্যা আট এটার গণসংখ্যা হচ্ছে তেরো এটা দশ এটা হচ্ছে আট এটা পাঁচ তো এইভাবে আমাদের গণসংখ্যা এবং নির্বাসন সারণীটি তৈরি করে দেওয়া আছে এই সারণী থেকে আমাদের তিনটি প্রশ্নের সমাধান করতে হবে প্রথম ক্রমযোজিত গণসংখ্যা সারণী তৈরি করো এই সারণী থেকে আমাদের ক্রমযোজিত সারণী তৈরি করতে হবে এরপরে প্রাপ্ত নম্বরের গড় নির্ণয় করো তো আমরা এই সারণী থেকে আমাদের গড় নির্ণয় করতে হবে এরপরে প্রদত্ত উপাতের আয়ত লিখ অঙ্কন করো তা আমরা খুব সহজেই এই প্রশ্নটি ঢাকা বোর্ড দুই হাজার আঠারো সনে এসেছিল আমরা তোমরা যদি মনোযোগ সহকারে দেখো তো তোমাদের নিয়মগুলো ঠিক থাকবে খালি শুধুমাত্র সংখ্যাগুলো পরিবর্তন হবে কিন্তু সব বাকি সব নিয়মগুলো ঠিক থাকবে এই প্রশ্নগুলোই আসবে কিন্তু তোমাদের এখানে সংখ্যাগুলো হয়তো পরিবর্তন হতে পারে তো সংখ্যা পরিবর্তন হয়ে তার কোনো সমস্যা না আমাদের নিয়ম জানা থাকলে আমরা সহজেই উত্তর করতে পারবো তো দেখো আমরা প্রথমে ক দিয়ে শুরু করব ক্রমচিত সারণী তৈরি করবো আমরা এখন তো উদ্দীপক থেকে আমরা এটা করব তো এখানে আমরা কয়ের সমাধানটা করব ক্রমচিত গণসংখ্যা সারণী তৈরি করতে বলেছিল তো সমাধান ক্রমচিত গণসংখ্যা সারণী নিম্নরূপ এই যে তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ একটা সারণী আমরা তৈরি করেছি তো এখানে উদ্দীপকে আমাদের দেওয়া ছিল একত্রিশ থেকে চল্লিশ সমান গণসংখ্যা ছয় তো আমাদের এই সংখ্যাগুলোর গণসংখ্যাগুলো লিখেছি আমরা তো যখন আমাদের ক্রমচিত সারণী তৈরি করতে বলবে তখন আমরা প্রাপ্ত নম্বর বা প্রাপ্ত নম্বর হতে পারে বা কেজি ওজন কেজি হিসাব এগুলো ইত্যাদি হতে পারে তো শ্রেণীব্যাপ্তি এটা ধরি আমরা এটা শ্রেণীব্যাপ্তি গণসংখ্যা এবং ক্রমচিত গণসংখ্যা দিতে হয় অর্থাৎ ক্রমযোজিত গণসংখ্যা নিবেশন সারণী তৈরি করতে হলে আমাদের প্রাপ্ত নম্বর গণসংখ্যা এবং ক্রমযোজিত গণসংখ্যা এই ক্রমযোজিত গণসংখ্যা একটি অপশন বাড়াতে হয় তো এটা আমরা এখন তৈরি করব দেখো কিভাবে তৈরি করি তো এটা আমরা তৈরি করছি এইভাবে যে এখানে আমাদের দেওয়া আছে এগুলো সবগুলো আমরা এখন লিখবো আমরা এই উদ্দীপক অনুযায়ী এই মানগুলো আমরা লিখেছি সবগুলোই এর জন্য তোমাদের উদ্দীপকটা দেখলাম যে একত্রিশ থেকে চল্লিশ ছিচল্লিশ একত্রিশ থেকে চল্লিশ আমাদের গণসংখ্যা ছিল ছয় আমরা লিখেছি একত্রিশ থেকে পঞ্চাশ এটার গণসংখ্যা আট ছিল এরপর এখানে থেকে ষাট এটার গণসংখ্যা তেরো ছিল একষট্টি থেকে সত্তর গণসংখ্যা দশ ছিল একাত্তর থেকে আশি গণসংখ্যা আট একাশি থেকে নব্বই গণসংখ্যা পাঁচ এই উদ্দীপক সারণী থেকে আমরা এই কাজটা করেছি তো এখন আমরা যে ক্রমচিত গণসংখ্যা এই অপশনটা কিভাবে তৈরি করব এগুলো তো আমাদের উদ্দীপকই দেওয়া ছিল তো এখন আমরা এখানে লিখব যে প্রথমটা আমাদের ছয় আছে আমরা এখানে ছয় লিখে দেব আর দ্বিতীয়টার ক্ষেত্রে আমাদের যোগ হয়ে চলে যাবে অর্থাৎ ছয় এই আট এবং ছয় হচ্ছে চোদ্দ তো এখানে আমরা লিখব গত চোদ্দ এমানে এই সারণীটা কী হবে একসাথে টোটাল হয়ে চলে আসবে তো এবার চোদ্দ আর তেরো যদি আমরা যোগ করি তাহলে কত হবে চোদ্দ আর তেরো তো হচ্ছে সাতাশ তো আমরা এখানে লিখে দেব সাতাশ এরপরে সাতাশ আর দশে কত হচ্ছে সাঁত্রিশ তো আমরা এখানে লিখে দেবো কত সাঁত্রিশ তো আমরা এখানে লিখে দেবো সাঁত্রিশ এরপরে সাঁত্রিশ আর আটে আট সাত পনেরো তাহলে কত হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ তো আমরা এখানে লিখে দেবো কত পঁয়তাল্লিশ এরপর পঁয়তাল্লিশ আর পাঁচে কত হচ্ছে পঞ্চাশ তো এই দেখো আমাদের টোটাল হয়ে গেল পঞ্চাশ তো এইভাবে ক্রমযোজিত অপশনটি তৈরি করতে হয় অর্থাৎ এই সংখ্যাগুলো ওই দিকে যোগ হতে হতে চলে আসে যেমন প্রথমটার সাথে তার কোনো সংখ্যা ছিল না তাই ছয় হয়েছে তো ছয়ের সাথে এবার এই আটটা কি হবে এইভাবে কোনা কোনি কী হবে যোগ হয়ে যাবো অর্থাৎ এর এটার সাথে এটা এরপরে এটার সাথে এটা এরপরে এটার সাথে এটা এরপরে এটার সাথে এটা এরপরে এটার সাথে এটা দিয়ে দেখবে টোটাল হয়ে যাবে
तो ये भाव में क्रम जो दो सरणी तैरि करते हैं तो एन ख नम्बर प्रश्न समाधान करब तो एरपर तुम्हारा आशा कर क्रम जो दो गणसंख्या सरणी तैरि करते को समस्या है ना तुम्हारा यह उद्दीपक जो मानगो आगे लिखे लेखा पर क्रम जो दो सरणी शुदुम्रुटा संख्यार साथ ही जो हो जाए को अर्थात छये आठ छः चौदह एरपर चौदह तेरह सताश एर पर सतााश और दस साइंत साइंत और आठे हे पैंतालिस पैंतालिस आठे पंचाश ए भाव तुम्हारा जो कर ख नम्बर समाधान करब ख नम्बर प्रश्न छो प्रत नम्बर ग निर्णय करो तो ये तुम्हारा गण निर्णय कर नियम की देखो एर पूर्व अलरेडी प्रथम जो एक नम्बर सृजनशील प्रश्न समाधान कर निर्णय कर देखिए आबाद तुम्हारा एखे देखा तो ग निर्णय प्रयोजन सारणे तो ये हमारे प्राप्त नम्बर का उद्दीपक देवा छोड़ गणसंख्या उद्दीपक देवा छो दो अपशन एखे बाड़ी मध्यमान और एक हम गणसंख्या गुणित मध्यमान तो ग निर्णय करते हम जो सारणी ये भाव करते हैं प्राप्त नम्बर मध्यमान गणसंख्या और गणसंख्या संख्या गुणित मध्यमान अर्थात हमें मन मध्यमान के एक्साई द्वारा और गणसंख्या के एफ आई द्वारा प्रकाश करी तो यह जो गणसंख्या गुणित मध्यमान तो कथागुल्लो लिखले हमारे अनेक सारणीटी अनेक बड़ो है यह लिखी ने संक्षेप संकेत द्वारा बुझिए मध्यमान ये हम गणसंख्या और यहाँ से मध्यमान तो मध्यमान गुणित गणसंख्या गणसंख्या गुणित मध्यमान एफ आई एक्स आई तो यही हलो गण निर्णय सारणी तैरि कर चार अपशन मध्य प्राप्त नम्बर श्रेणी मध्यमान गणसंख्या और गणसंख्या गुणित मध्यमान तो जैक ये हमारे उद्दीपक देवा छोटे उद्दीपक देवा छो गणसंख्या तो ये हमारे ये मध्यमान और ये तो ये तुम्हारा देखा जे एक থেকে চল্লিশ তো মধ্যমান যখন আমরা বের করব তখন দুইটা সংখ্যাকে যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করব তাহলে মধ্যমান বের হবে তো একত্রিশ আর চল্লিশ যদি আমরা যোগ করি তাহলে পাবো একাত্তর তো একাত্তরকে দুই দিয়ে ভাগ করলে পাবো পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ তো যেহেতু আমাদের এখানে ব্যবধানটা হচ্ছে একত্রিশ থেকে চল্লিশ দশ ব্যবধান আছে তা আমরা দশ করে এর সাথে বাড়িয়ে নেব তো দশ করে বাড়িয়ে নিলে আমাদের এটা মধ্যমানটা সবগুলো বের হয়ে যাবে অর্থাৎ পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ এর সাথে দশ যোগ করে দিলে পঁয়তাল্লিশ দশমিক পাঁচ হয়ে যাবে এরপরে দশ যোগ করলে পঞ্চান্ন দশমিক পাঁচ এরপরে দশ যোগ করলে পঁয়ষট্টি দশমিক পাঁচ এরপরে দশ যোগ করলে পঁচাত্তর দশমিক পাঁচ এরপরে দশ যোগ করলে পঁচাশি দশমিক পাঁচ যেহেতু আমাদের ব্যবধানটা দশ আছে তাই আমরা দশ করে বাড়িয়ে নিলাম তাহলে আমাদের মধ্যমাটা দেখবে হিসাব করে সব ঠিক হয়ে যাবে অর্থাৎ একচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ একানব্বই হচ্ছে তো একানব্বইকে আমরা দুই দিয়ে ভাগ করলে পঁয়তাল্লিশ দশমিক পাঁচ পাবো এরপরে এই একান্ন থেকে ষাট তো একান্ন থেকে ষাট যদি আমরা যোগ করি তাহলে কত পাবো একশো এগারো পাব তো যদি আমরা একশো এগারো দুই দিয়ে ভাগ করি তাহলে পঞ্চান্ন দশমিক পাঁচ পাবো অর্থাৎ সবগুলোই মিলে যাবে তোমরা দেখবে এটা হিসাব করে এরপরে এটা কিভাবে পেলাম এটা হলো যেহেতু এটা বলা হয়েছে যে গণসংখ্যা গুণিত মধ্যমান তাই গণসংখ্যা হচ্ছে এখানে ছয় মধ্যমান হচ্ছে পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ তো এটার সাথে এটা গুণ করলে আমরা পাবো দুশো তেরো এরপরে এটার সাথে এই আট গুণ করলে পঁয়তাল্লিশ দশমিক পাঁচের সাথে আট গুণ করলে পাবো তিনশো চৌষট্টি এরপরে পঞ্চান্ন দশমিক পাঁচের সাথে তেরো গুণ করলে পাবো সাতশো একুশ দশমিক পাঁচ এরপরে পঁয়ষট্টি দশমিক পাঁচের সাথে দশ গুণ করলে পাবো ছশো পঞ্চান্ন এরপরে পঁচাত্তর দশমিক পাঁচের সাথে আট গুণ করলে পাবো ছশো চার এরপরে পঁচাশি দশমিক পাঁচের সাথে পাঁচ গুণ করলে পাবো চারশো সাতাশ দশমিক পাঁচ এখন আমরা এটাকে পুরোটাকে হিসেব করে নেব যোগ করে নেব আর এটাকে আমরা যোগ করে নেব তো এটা গণসংখ্যা যোগ করলে আমরা এন সমান পাবো পঞ্চাশ যেহেতু আমাদের পঞ্চাশ জন শিক্ষার্থীর কথাই বলা হয়েছে তো এন সমান পঞ্চাশই পেলাম এরপরে গণসংখ্যা সরি এফ আই এক্স আই বা গণসংখ্যা গুণিত মধ্যমান এটা যদি আমরা পুরোটাকে হিসেব করি তাহলে পাবো এফ আই এক্স আই সমান উনত্রিশ উনত্রিশশো পঁচাশি অর্থাৎ দুই হাজার নয়শো পঁচাশি তারপরে এফ আই এক্স আই সমান পেলাম দুই হাজার নয়শো পঁচাশি তো এখন আমরা এই গড় নির্ণয়ের যে সূত্রটি আমাদের জানা আছে সারণী থেকে যে গড় নির্ণয় করতে হয় গাণিতিক গড় তো এই গাণিতিক গড় নির্ণয় সূত্রটি আমরা এখন লিখব লিখে আমরা এই মানগুলো বসাবো বসালে আমাদের এই গড়টা বের হয়ে চলে আসবে তো গাণিতিক গড় নির্ণয় সূত্রটি আমরা জানি সারণী থেকে যে সামেশান এফ আই এক্স আই ভাগ এন এটা আমাদের গড় নির্ণয় সূত্র সামেশান এটাকে আমরা সামেশান বলছি তোমরা এটা দেখতে পাচ্ছ এটা সামেশান এটা সামেশান মানে হলো ইংলিশ শব্দ এটা এটা মানে সমষ্টি বা যোগফল তো যাই হোক এই সামেশান এফ আই এক্স আই সমান পেয়েছি আমরা উন দুই তো আমরা এখানে দুই বসালাম এরপরে নিচে এন তো এন সমান পেয়েছিলাম আমরা পঞ্চাশ তো পঞ্চাশ বসিয়ে দিলাম তো পঞ্চাশ বসিয়ে দিয়ে আমরা যদি এই দুই হাজার দিয়ে ভাগ করি তাহলে পাবো উনষাট দশমিক সাত অর্থাৎ উনষাট দশমিক সাতই হলো আমাদের এখানকার নির্ণায়ক গড় তো এই ছিল আমাদের এই খ নম্বর প্রশ্নের সমাধান তো এরপরে আমরা এই আমাদের যে গ নম্বর প্রশ্নটি আছে এরপরে আমরা গ নম্বর প্রশ্নটি সমাধান করব তা আশা করি তোমরা এইভাবে গড় নির্ণয় করতে পারবে কারণ গড় নির্ণয়ের যে নিয়মটি জানা থাকতে হয় সারণীটি তৈরি করার অর্
সবচেয়ে মনে রাখতে হবে যে প্রাপ্ত নম্বর অথবা শ্রেণীব্যাপ্তি মধ্যমান গণসংখ্যা গণিত মধ্যমান আর গণসংখ্যা আর গণসংখ্যা গণিত মধ্যমান দিয়ে আমাদের এই সারণ্ডিটি বের করার নিয়মটি চিনে তোমরা গড় নির্ণয় সূত্রটি প্রয়োগ করবে তাহলে দেখবে তোমাদের গড় যে কোনো সংখ্যা দিয়ে আসুক না কেন যে কোনো সারণে দিয়ে আসুক না কেন খুব সহজে গড় নির্ণয় করতে পারবে তারপরে এখন আমরা গ নম্বর প্রশ্নটি সমাধান করব দেখো গ নম্বর প্রশ্নে আছে প্রদত্ত উপাত্তের আয়ত লিখ অঙ্কন করো তো আয়ত লিখ কীভাবে অঙ্কন করব এটি অবশ্যই আমাদের গ্রাফ পেপারে অঙ্কন করতে হবে ছক্কাগজ তোমরা জানো যে গ্রাফ পেপার তোমাদের সাথে থাকবে বা তোমরা দোকানে গেলেই পাবে কিনে পাবে এই গ্রাফ পেপারে আমাদের এই আয়ত লিখ অঙ্কন করতে হবে তো আয়ত লিখ অঙ্কন করার জন্য আমাদের যে কথাটি লিখতে হয় এই কথাটি আমি অত্যন্ত সহজ করে এবং ছোট্ট করে লিখে দিয়েছি এই কথাটি তোমাদের মনে রাখতে হবে সব সময় যদি তোমাদের আয়ত লিখ গণসংখ্যা আয়ত লিখ অজীব রেখা বা এই বহুভুজ অঙ্কন করতে বলে তাহলে তোমাদের অবশ্যই এই কথাগুলো লিখতে হবে সমাধান আয়ত লিখ অঙ্কন ছক কাগজে এক সংখ্য বরাবর শ্রেণীব্যাপ্তি আমরা এক সংখ্য বরাবরটা ধরবো শ্রেণীব্যাপ্তি এরপরে এবং অয়ক্ষ বরাবর গণসংখ্যা এবং অয়ক্ষ বরাবর ধরব গণসংখ্যা আমরা গ্রাফটাকে এক্স এবং অয়ক্ষ ধরে নেব ধরে নেওয়ার পরে এক সংখ্য বরাবর ধরবো আমরা শ্রেণীব্যাপ্তি এবং অয়ক্ষ বরাবর গণসংখ্যা ধরে ক্ষুদ্রতম বর্গের এক ঘরকে এক একক ধরে আয়ত লিখ আঁকা হলো এই একবারে ছোট্ট করে কথাটি লিখে দিয়েছি এই কথাটি লিখলেই তোমাদের হয়ে যাবে কোনো সমস্যা হবে না অর্থাৎ আমরা এক সংখ্য বরাবর এক সংখ্য যেটা থাকবে ওটা ধরবো আমরা শ্রেণীব্যাপ্তি এরপরে ওয়াই অক্ষ যেটা থাকবে ওটা ধরবো আমরা গণসংখ্যা তো প্রতি ক্ষেত্রেই গণসংখ্যার এক সমান এক ঘর ধরে আমরা কি করবো বাবা বা প্রতি ক্ষেত্রেই এক ঘর সমান এক একক ধরে আয়ত লিখ আঁকা হলো এই কথাটি লিখে দেওয়ার পরে আমরা এখন গ্রাফ পেপার নেব নেওয়ার পরে আমরা কি করব আমাদের যে উদ্দীপকে যে আমাদের সারণীটি ছিল এই সারণি থেকে আমরা এখন আয়ত লিখুটি অঙ্কন করে ফেলবো তো দেখো আমরা খুব সহজে আয়ত লিখুটি অঙ্কন করে ফেলবো এখন তো এই হলো আমাদের গ্রাফ পেপার তো আমরা এই পাঁচটাকে যেহেতু আমরা এক সক্ষ বরাবর শ্রেণীব্যাপ্তি ধরেছি তো আমাদের হলো এটা এক সক্ষ এইটা হচ্ছে আমাদের এক সক্ষ এটা আমরা ধরেছি শ্রেণীব্যাপ্তি এই যে আমরা শ্রেণীব্যাপ্তি লিখেছি আর এটা হলো আমাদের উপরেরটা হলো ওয়াই অক্ষ তো আমরা এখানে গণসংখ্যা লিখেছি পাঁচ দশ পনেরো এরকম করে যাচ্ছে যেহেতু আমরা প্রতি ক্ষুদ্রতম বর্গের এক ঘরকে এক একক ধরেছি তো সেই জন্য আমাদের এখানে আমরা এখন মানগুলো বসাবো অর্থাৎ মানগুলো বসালে আমাদের এই গ্রাফটি হয়ে যাবে তো তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ যে আমরা জোর সংখ্যাটা নিয়েছি যে কোনো দুইটি মানের মধ্যে যে কোনো একটি নিলেই হবে অর্থাৎ এখানে একত্রিশ থেকে চল্লিশ আছে তাই আমরা প্রথম ঘরটা নিয়েছি চল্লিশ এরপরে পার্থক্য হচ্ছে দশ পঞ্চাশ আমরা এই দশ ঘর চলে আসছি এখানে পঞ্চাশ এরপরে হচ্ছে ষাট এরপরে দশ পঞ্চাশ থেকে ষাট চলে আসছি আমরা এরপরে সত্তর সত্তর চলে আসছি এরপরে আশি আশি চলে আসছি এরপরে নব্বই আমরা এখানে নব্বই চলে আসছি তো এইভাবে আমরা কি করেছি দশ ঘর পার্থক্য আমাদের যেহেতু আছে তাই আমরা দশ ঘর পার্থক্য নিয়ে ফেলেছি এখন আমরা গণসংখ্যাটা লিখবো তো ছয় আছে তা আমরা এখান থেকে চলে যাবো কোনো ছয় ঘর অর্থাৎ এই যে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এই ঘরটা হচ্ছে আমাদের ছয় ঘর তো এখানে আগে যে আমরা একটা ঢেউ চিহ্ন দিয়ে রেখেছি এখানে তরঙ্গ চিহ্ন বল বলা হয় এটিকে তো এটার মানে হলো যে আমাদের এখানে যে একত্রিশ বা চল্লিশ আমরা নিয়েছি তো চল্লিশের আগের যে মানগুলো আছে এই মানগুলো আমাদের এটা তারা বোঝানো হয় তো এর পূর্বে অবশ্য এই চল্লিশের পূর্বে যে মানগুলো এগুলো তারা এই চিহ্নটাকে বোঝানো হয় তো যাই হোক আমরা এখন এখানে পাচ্ছি কত ছয় ঘর তো এই ছয় ঘর থেকে আমরা এখন স্কেল বসিয়ে এই ছয় ঘর ছয় ঘরকে আমরা এইভাবে তাকাঙ্কিত করবো যেহেতু এটা আয়ত ক্ষেত্র তো এই ছয় ঘন্টাকে আমরা এইভাবে দাগাঙ্কিত করে নেব যে এই ঠিক এইভাবে আমরা এটাকে দাগাঙ্কিত করে নেওয়ার পরে পঞ্চাশ পর্যন্ত যেহেতু এটা আছে তাই আমরা এই পঞ্চাশ পর্যন্ত এটাকে নিয়ে আসবো আমি একটা তোমাদের খুব সুন্দর করে দেখাচ্ছি তোমরা দেখো এখানে এইভাবে আমরা এই পঞ্চাশ ঘর পর্যন্ত নিয়ে আসার পরে এটাকে আবার কী করবো এই পঞ্চাশের সাথে এটাকে একটু দাগটাকে মোটা করে দেবো যেন আমাদের এটা চিনতে সুবিধা হয় আমরা এটা হলো এই পেয়ে গেলাম তো এটা হলো আমাদের চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের এই গ্রাফের ইয়েটা এরপরে আমরা পঞ্চাশের ঘরে কত আছি পঞ্চাশের ঘরে দেখতে পাচ্ছি আট তো আমরা এখানে পেয়েছি ছয় তাহলে সাত এবং আট এইটা যাচ্ছে আট ঘর পর্যন্ত তো এখন আমরা কী করবো এই আট ঘর পর্যন্ত এটাকে দাগাঙ্কিত করে নেব এইভাবে তো নেওয়ার পরে যেহেতু এটা পঞ্চাশ থেকে ষাট তাহলে আমরা এই ষাট ঘর পর্যন্ত আসবো এরপরে আসার পরে আমরা পরের সংখ্যাটি নির্ণয় করতে পারব ঠিক একইভাবে এইভাবে আসার পরে আমার ষাটের সাথে এটা কী করবো অ্যাড করে দেবো তোমরা হয়তো দেখতে পাচ্ছ এখানে তো এইভাবে আমরা কী করলাম অ্যাড করে দিলাম এরপর ষাটের ঘরে কত হচ্ছে ষাটের ঘরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তেরো আছে তাহলে আমাদের তেরো ঘর পর্যন্ত যেতে হবে তাহ
खूब सुंदर को इ करे दीबे तो ये हलो हमारे तेरो तो एक पढ़े आचे कोतो एक पढ़े आचे एक छोटी दस छोटी दस दस एक पढ़े आशी दस आठ एक पढ़े उन्नाव बोई दे पाँच दारा बनी कोमी ची एक एक वही भावे एक घर ग्लाम रखी कर बो ये आये तो लिखू ग्लाम कुन करे फिल्म बो तो ये भावे हमरा संपूर्णो छयसंख्या शत्रुशी प्रश्न उत्तर तो आयत लिखा अंकन कर फिल्म तो तो प्राय दाग गुला ठीक यह मोटा कर दीबे जान तुम्हें बुझते पर तो जैक आपात तो आज के पर्यत जरा अतक्षण साथे छे तक के असंख्य धन्यवाद जाना आज के लेक्चार देखार जो जदि भलो लेगे थे तेल अवश्य तुम्हारा भिडियो एक लाइक दिए कमेंट बक्स तुम्हारे मतमतगुल्लो लिखे जाना और चैनल सबसक्राइब करना थे सबसक्राइब कर सवार माजे शेयर कर तो धन्यवाद एत कौन साथे थार्जन दिन की सब भलो काटुक प्रत्याशाई आज के आपात ये शेष करल्ला हाफिज